కేసీఆర్ ప్రాంతీయ పార్టీగా ప్రారంభమై జాతీయ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రాంతీయ పార్టీ నాయకుడిగా ఉండగానే గణనీయమైన జాతీయ గుర్తింపు పొంది ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాలకే పరిమితమవుతున్నారు కేసీఆర్ చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా జాతీయ రాజకీయాలలో ఏ పాత్ర పోషించలేదు యూపీఏలో మంత్రి ప్రభుత్వంలో కొంతకాలం మంత్రిగా ఉన్న ఆ సమయంలో కూడా ఆయన ఫోకస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనే కానీ ఇటీవల బీఆర్ఎస్గా మార్చి జాతీయ రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు ప్రాంతీయ పార్టీ నాయకుడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశానికి ఒక విశిష్ట రాజకీయ వారసత్వం లభించింది ఒక దశలో లోక్సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా కూడా ఉండే అప్పుడు రాజ మిగతా పార్టీలందరికీ తక్కువ సీట్లు వచ్చినప్పుడు తెలుగుదేశమే మెయిన్ అపోజిషన్గా ఉండే ఎన్టీ రామారావు కాంగ్రెస్ ఇతర ప్రతిపక్షాలను ఐక్యం చేసేందుకు నిర్వహించినటువంటి భూమిక ద్వారా జాతి నేషనల్ ఫ్రంట్ చైర్మన్ కూడా అయ్యారు అందువల్ల తెలుగుదేశానికి హిస్టారికల్గానే అవకాశం వచ్చింది తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు యునైటెడ్ ఫ్రంట్కు కన్వీనర్ అయ్యారు మరీ ముఖ్యంగా ఎలెక్ పార్లమెంట్లో అరితమెటిక్ కూడా తెలుగుదేశానికి కలిసి వచ్చి వాజ్పేయి తొలి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు తెలుగుదేశం మద్దతే కీలకమే ఆ రకంగా వివిధ సందర్భాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక భూమిక పోషించారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో రెండు మరోసారి విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్యయ్యారు కానీ నరేంద్ర మోడీ పర్సనాలిటీ డామినేషన్ వల్ల కావచ్చు బీజేపీకి చాలా స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉండడం కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్యారు కానీ ఆయనకు ఎన్డీఏలో ఆ రకమైన గుర్తింపు లభించలేదు సో ఆ పొలిటికల్ స్టేచర్ కూడా లభించలేదు చంద్రబాబు నాయుడులో కూడా ఆ భావన అడపదడప వ్యక్తమయ్యేది నరేంద్ర మోడీ తనకంటే జూనియర్ అన్న భావన కానీ రాజకీయాల్లో జూనియర్లు సీనియర్లు ఉండరు వచ్చిన అవకాశాలు ఉంటాయి బట్ ఏదైనా ఎన్డీఏ టూలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఆ నరేంద్ర మోడీ లీడర్షిప్ వల్ల కొంత అన్కంఫర్టబుల్ అయితే కనిపించేది అదే ఎల్కే అద్వానియో ఇంకా ఆ తరం వాళ్ళు ఎవరైనా లీడర్స్గా ఉండి ఉంటే డెఫినెట్గా చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్డీఏ టూలో కూడా కీలక భూమిక పోషించేవారు కానీ మోడీ స్టైల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ కావచ్చు ఇతర కారణాలకు కావచ్చు ఆ రకమైన అవకాశం చంద్రబాబు నాయుడుకి రాలేదు కానీ అనివార్యత వల్ల ఎన్డీఏలో కొనసాగాడు ఎప్పుడైతే బీజేపీ టీడీ ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదో దాని రాజకీయ దుర్వర్ పర్యవసన నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయని చంద్రబాబు నాయుడు గమనించడం మోడీ స్టైల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ వల్ల ఎన్డీఏలో తనకు ఉండాల్సిన గుర్తింపు లేదు అని అర్థం చేసుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్డీఏకు దూరమయ్యాడు దూరమై మరోసారి జాతీయ రాజకీయాల్లో తనకు అవకాశం వచ్చిందని భావించాడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్కు ముందు వివిధ ప్రతిపక్ష వేదికల పైన చంద్రబాబు నాయుడు అనేక మంది జాతి ప్రతిపక్ష నేతలతో కనబడ్డాడు చివరకు సోనియా రాహుల్తో కూడా స్టేజ్ పంచుకున్నాడు మమతా బెనర్జీ కేజ్రీవాల్ శరద్ పవార్ చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉన్న విశేషమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ రీత్యా హిస్టరీ రీత్యా అవకాశం కూడా వచ్చింది కానీ మరోసారి కూడా చంద్రబాబు నాయుడుకు లక్ కలిసి రాలేదు ఈసారి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్లో మోడీ మరింత ఎక్కువ మెజారిటీతో అధికారంలోకి రావడం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం అధికారాన్ని కోల్పోవడం రెండు ఏకకాలంలో జరిగాయి దాంతో చంద్రబాబు నాయుడు పూర్తిగా రాష్ట్రానికే పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి దాడిని తట్టుకోవాలంటే కూడా ఆయన రాష్ట్ర రాజకీయాలకే ఫోకస్ కావాల్సి వచ్చింది జాతీయ రాజకీయాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి చంద్రబాబు నాయుడు మిత్రులు లేకుండా పోయాడు బీ బీజేపీ ఉమ దగ్గరికి దగ్గర తీసుకునే అవకాశం లేదు బీజేపీ ఏతర పార్టీలతో కలవాలంటే దాని ప్రయోజనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేదు అంటే కాంగ్రెస్ బలహీనపడింది కాంగ్రెస్తో కలిస్తే వచ్చే నష్టం తెలంగాణలో రుజువైంది ఇక ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలలో గుర్తింపు కూడా రావాలి అంటే నీకు రాష్ట్రంలో అధికారం ఉండాలి రాష్ట్రంలో అధికారంలో లేకుండా బయట గుర్తింపు ఉండదు ఇంట గెలిచి రచ్చగలవాలని వట్టిగా రాలేదు సామెత సో ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ఇరవై మూడు సీట్లకే పరిమితం కావడం 
జగన్మోహన్ రెడ్డి నూట యాభై ఒక్క సీట్లు గెలుపుకోవడం కూడా టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు పొలిటికల్ స్టేచర్కు పెద్ద గండి కొట్టింది అందువల్ల ఆయన గత నాలుగేళ్లుగా కేవలం రాష్ట్ర రాజకీయాలకే పరిమితమవుతున్నారు బహుశా మరోసారి ఎప్పుడు అవకాశం వస్తుందని చూస్తున్నట్టున్నాడు ఇక రాష్ట్రంలో కూడా ఆయన చాలా కీలకం మరి ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎదుర్కోవాలి అంటే ఒకే సమయంలో రెండు ఫ్రంట్స్లో యుద్ధాన్ని మొదలు పెడితే అటు మోడీ పైన ఇటు జగన్ పైన తెలుగుదేశం పార్టీ అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంది సో కేసీఆర్కు చంద్రబాబు నాయుడుకి ఆ తేడా ఉంది కేసీఆర్కు రాష్ట్రంలోనైనా కేంద్రంలోనైనా బీజేపీతో ఏ ఫైట్ అందువల్ల స్టే క్లారిటీ ఉంది అక్కడే చంద్రబాబు నాయుడుకు మా రాష్ట్రంలో బీజేపీ లేదు కేంద్రంతో ఫైట్ పెట్టుకుంటే ఇక రాష్ట్రంలో జగన్తో ఫైట్ ఉంది జగన్కు మోడీకి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఈ రే టూ ఫ్రంట్ వార్ ఓపెన్ చేయడం ఇష్టం లేక జగన్తో మాత్రమే ఫైట్ పెట్టుకుంటూ బీజేపీతో మరోసారి కలవటానికి అవకాశం కై చూస్తున్నాడు రెండవది ఏంటి అంటే రా కేసీఆర్ తెలంగాణలో రెండవసారి అధికారంలోకి వచ్చి కంఫర్టబుల్ అండ్ ఫార్మిడబుల్ పొజిషన్లో ఉన్నాడు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు అధికారాన్ని కోల్పోయాడు కనుక జాతీయ రాజకీయాల్లో ఆ గుర్తింపు కూడా అవకాశం ఉండదు మూడవది ఏంటంటే కేసీఆర్కు పొలిటికల్ ట్రాన్సిషన్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ ఎజెండా ఇప్పుడు ఆయన తర్వాత ఆయన కొడుకు బీఆర్ఎస్ గెలవడమే సమస్య తప్ప గెలిస్తే కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి చేయడం అనేది కేసీఆర్కు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అందువల్ల కేటీఆర్ బీఆర్ఎస్ యాక్సెప్టబిలిటీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో టెస్ట్ చేయబడుతుంది తప్ప కేటీఆర్ వల్ల అదనంగా బీఆర్ఎస్ అవకాశాలకు ఏమీ నష్టము లేదు ఆ మేరకు వస్తే కలిసే వస్తుంది అందువల్ల పొలిటికల్ ట్రాన్సిషన్లో అడ్డంకులు లేవు కానీ ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడుకు పొలిటికల్ ట్రాన్సిషన్ అనేది స్టిల్ టు బి టెస్టెడ్ సో నారా లోకేష్ ఇప్పుడే పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు పార్టీలో అంతకుముందు ప్రభుత్వంలో కూడా లోకేష్ను ఎస్టాబ్లిష్ కాలే ఒక రకంగా లోకేష్ ఈజ్ అన్ఇన్స్టాల్డ్ ఇంకా సో ఇక్కడేమో కేటీఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ సో అక్కడ అన్ఫినిష్డ్ వర్క్ ఉంది ఫాదర్గా సో అందువల్ల ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ను మొదలు ఏదో దేశాన్ని పెట్టుకుంటే ఈ పొలిటికల్ ట్రాన్సిషన్ కూడా అన్ఇన్స్టాల్డ్గా ఉన్న పొలిటికల్ ట్రాన్సిషన్ కూడా క్వశ్చన్ అవుతుంది అందుకే ఈ కన్స్టెంట్స్ వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర రాజకీయాలకే పరిమితం అవుతూ గత గత కాలపు మొదల జ్ఞాపకాలను నెమరవేసుకుంటూ తాను గతంలో ఎలా జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాను ప్రధానమంత్రులు నిర్ణయించాను నడపా దడప చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు తన మధుర స్మృతుల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది